Lanjutan kisah Aditya, si pemuda kaya yang sederhana. Episode 69. Tak terasa, mobil yang dikendarai Aditya dan Niko telah sampai di komplek perumahan tempat tinggal Clara. Aditya yang tengah mengemudikan mobil milik Clara. Terdengar, ia berkata, "Ra, rumah kamu yang mana?" Sanadit, yang terali pagarnya warna hitam, ucap Clara, sambil menunjukkan letak rumahnya. Lalu setelah memarkirkan mobilnya, Aditya dan Clara pun, langsung keluar dari mobil tersebut. Setelah mengeluarkan barang dari bagasi, terdengar, Clara berkata, Ayo Dit, Nick, kita masuk. Enggak usah Ra, saya nunggu di sini saja, sahut Niko. Enggak boleh gitu Nick. Masa udah sampai sini malah enggak mau masuk, ucap Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Ayo buruan. Iya deh, iya, sahut Niko, lalu keluar dari mobil Ferrari yang ia kendarai. Nah gitu dong nurut, ucap Clara dengan tersenyum. Setelah itu, mereka pun, langsung melangkah mengikuti Clara. Assalamualaikum. Ma, mama, Clara pulang nih, ucap Clara sambil mengetuk pintu rumah tersebut. Tak berapa lama kemudian, terlihat, pintu tersebut terbuka dengan perlahan. Setelah membuka pintu tersebut, ibunya Clara pun, langsung memeluk tubuh Clara. Syukurlah kamu sudah pulang, ucap ibu Clara, diselingi isak tangisnya. Setelah itu terdengar lagi, beliau berkata, Nak, mereka berdua ini siapa? Ucap Ibu Clara, sambil melihat ke arah Aditya dan Niko. Mendengar ucapan ibunya, Clara pun berkata, Oh, kalau yang ini, namanya Aditya, dan yang ini namanya Niko. Oh ya ma, Aditya ini bo. Belum sempat Clara menyelesaikan ucapannya. Tiba-tiba, ucapan Clara dipotong oleh Aditya. Kenalkan bu, saya Aditya, temannya Clara. Kalau ini Niko, mendengar ucapan Aditya, Niko pun berkata, Iya bu, kami berdua temannya Clara. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, Ra, kalau gitu aku balik bareng Niko ya. Kamu udah mau balik ya? Enggak mau masuk dulu, ucap Clara. Nantilah, mungkin ada yang mau ibu kamu omongin sama kamu, masa sih, saya dan Niko, mau nguping pembicaraan kalian. Ya udah, sahut Clara, lalu berkata pada ibunya. Ma, tunggu ya, aku antarin mereka ke depan dulu. Iya nak, sahut ibunya Clara. Lalu, setelah sampai di depan pagar rumah tersebut, terdengar, Aditya berkata, Ra. Nanti, kalau ibu kamu udah agak tenang, kamu minta surat-surat utang piutang sama ibu kamu ya. Biar besok, kita bisa langsung ke bank, untuk melunasinya. Iya dit, sekali lagi makasih ya, sahut Clara. Iya sama Samara. Kalau gitu, aku pamit ya, ucap Aditya, lalu masuk ke dalam mobil. Ayo nik, ucap Aditya. Setelah itu terlihat, Niko pun, langsung menjalankan mobil tersebut, meninggalkan tempat itu. Sementara Clara, ia pun kembali menghampiri ibunya. Udah ya ma, jangan sedih terus. Gimana ibu enggak sedih, rumah ini peninggalan satu-satunya dari ayah kamu. Kalau nantinya rumah ini disita, mama mau tinggal di mana? Ucap ibu Clara. Setelah itu terdengar, Clara berkata, Ma, Aisyah mana? Kok enggak kelihatan? Sekedar diketahui, Aisyah adalah keponakan kecil Clara, yang tinggal bersama mereka. Untuk sementara, Aisyah ibu titipkan sama tante kamu. Kok dititipkan sama tante Sima? Ucap Clara. Belum sempat pertanyaan itu dijawab oleh ibunya. Tiba-tiba terdengar, ada yang mengetuk pintu dengan keras. Siapa sih, ngetuk pintu rumah orang sampai segitunya, ucap Clara, lalu berdiri untuk membuka pintu tersebut. Enggak usah nak, nanti biar mama aja yang bukain. Kamu duduk di sini saja, ucap ibu Clara, yang sepertinya tahu, orang yang mengetuk pintu tersebut. 
Sementara itu, terlihat, tiga orang pria berpostur tinggi besar, telah menunggu di depan pintu tersebut. Cepat buka pintunya, ucap salah satu pria dengan suara keras. Tak berapa lama kemudian, terlihat, Ibu Clara telah membuka pintu itu. Bagaimana, apa uang sudah kamu siapkan? Ucap salah satu pria berpostur tegap tadi. Maaf pak, tunggu satu dua hari lagi ya. Sahut Ibu Clara. Allah, enggak bisa. Dari kemarin satu dua hari terus jawabanmu. Kata pak bos, kalau enggak kamu lunasi hari ini, dengan terpaksa, rumah ini harus kami sita. Ucap si pria tadi. Clara yang mendengar suara orang-orang itu, yang seperti sedang membentak ibunya, ia pun langsung menyusul ibunya. Kayaknya bukan utusan dari pihak bang deh. Masa sih, pihak bang nagi sampai sekasar ini, gumam Clara, sambil melangkah menemui ibunya. Ini ada apa ma, ucap Clara. Saat mendengar ucapan Clara, ibunya pun langsung tertunduk, tanpa berkata apa-apa. Melihat Clara yang datang menghampiri mereka. Terdengar, salah satu pria berkata. Ah, ada cewek cantik nih. Oh ya bu, ini siapa ya? Mendengar ucapan itu, ibu Clara pun berkata. Ini anak saya. Ah, kalau si bos tahu, kamu punya anak secantik ini. Pasti hutangmu enggak bakalan ditagih lagi. Mendengar ucapan itu, ibu Clara pun kembali berkata. Tolong pak, anak saya tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Sementara Clara, mendengar ucapan itu, ia pun langsung naik darah. Eh, apa maksud ucapan kamu tadi? Kalian pikir, saya perempuan apaan? Udahlah neng, jadi anak tuh, harus berbakti sama orang tua. Kalau kamu mau jadi istri muda si bos, hutang ibu kamu bakalan langsung dianggap lunas. Ditambah lagi, hidupmu dan ibu kamu enggak bakalan susah lagi, ucap si pria dengan senyum licik. Mendengar ucapan itu, spontan, Clara pun, langsung melayangkan tamparan ke pipi kiri pria tersebut. Kalau bicara yang sopan ya, ucap Clara. Mendapat tamparan dari Clara, Pria itu pun langsung menarik tangan Clara, dan hendak membalas tamparan tadi. Namun tiba-tiba terlihat, beberapa warga datang menghampiri mereka. Eh, apa-apaan ini? Kenapa ribut-ribut? Ini lagi, kenapa kamu mau menampar dia? Ucap seorang pria setengah baya, yang ternyata adalah RT di kompleks itu. Melihat para warga yang sudah berkerumun, pria itu pun langsung melepas tangan Clara. Oke, kali ini kamu selamat. Tapi ingat, kalau besok hutang ibu kamu belum dilunasi, aku dan teman-temanku, tidak akan sungkan lagi, untuk berbuat kasar. Ingat, batas waktunya sampai besok sore, awas aja kalau masih enggak ada duitnya. Ayo bro. Kita tinggalkan tempat ini, ucap pria yang ditampar tadi. Setelah itu, tiga pria itu pun, langsung meninggalkan tempat tersebut. Nak Clara, tadi kenapa ribut-ribut? Dan apa tujuan orang-orang tadi? Anu Pak RT, mereka itu penagih hutang, sahut Clara. Mendengar ucapan Clara, Pak RT pun kembali berkata, Apa kamu punya hutang sama mereka? Mendengar ucapan itu, Clara tak berkata apa-apa. Di sela kebisuan Clara, terdengar, salah satu warga berkata, Ya sudah pastilah, pasti mereka punya hutang sama orang-orang tadi, kalau enggak, mana mungkin orang-orang itu, ngamuk kayak tadi. Makanya bu, kalau enggak mampu bayar, enggak usah ngutang, akhirnya susah sendirikan, lanjut salah satu warga. Udah-udah, orang lagi kena musibah, bukannya dibantuin, malah kalian bully, ucap Pak RT. Bukannya bully Pak RT. Ini kan kenyataan, benarkan ibu-ibu, ucap si warga tadi. Udah-udah, kalian diam dulu, ucap Pak RT, lalu melanjutkan perkataannya. Nak Clara, kalau bapak boleh tahu, berapa hutangnya? Mungkin bapak bisa bantu, mendengar ucapan Pak RT. 
Clara pun langsung bertanya pada ibunya. Oh ya ma, berapa total hutang mama? Dengan masih tertunduk, ibunya Clara pun berkata. Masih ada 125 juta, belum bunganya. Mendengar ucapan itu, Pak RT pun kaget, lalu berkata. Maaf bu, maaf nak Clara. Kalau sebanyak itu, Bapak tidak bisa bantu. Kalau 10 atau 15 juta, Bapak bisa bantu. Tapi kalau sebanyak itu, sekali lagi Bapak minta maaf. Setelah itu terdengar, lagi-lagi, salah satu warga berkata. Udahlah Pak RT, enggak usah bantuin mereka. Berani berbuat, harus berani tanggung jawab. Saat itu, Pak RT ingin menjawab perkataan tadi. Namun tiba-tiba terdengar, suara seseorang berkata. Oh, jadi papa udah punya banyak uang ya, sampai mau bantuin mereka segala, ucap orang tersebut, yang ternyata adalah, istri dari Pak RT. Bukan gitu ma, bukan-bukan gimana, ayo pulang, ucap Bu RT, lalu melanjutkan ucapannya pada Clara. Eh Clara, bilangin ibu kamu tuh, jangan ngutang kalau enggak bisa bayar, ucap Bu RT sambil menarik tangan suaminya. Ma, jangan gini dong, malu diliatin warga. Ah alasan lagi, sahut Bu RT. Setelah itu terlihat, para warga pun, satu persatu, mulai meninggalkan tempat itu, namun dengan melempar kata sindiran pada Clara dan ibunya. Tak terasa, malam pun telah tiba. Terlihat saat itu, Jasmine yang tengah sibuk, mengotak ngatik layar Androidnya. Telepon enggak, telepon enggak ya, ucap Jasmine, pada dirinya sendiri. Ah telepon aja deh, moga aja handphonenya enggak mati lagi, gumam Jasmine. Setelah itu terlihat, ia pun, langsung menekan tombol panggilan, tanda akan menghubungi seseorang. Sementara, di lokasi yang berbeda, terlihat saat itu, Aditya dan Niko, sedang duduk di teras rumah, sambil menikmati secangkir kopi. Baru saja Niko ingin membuka percakapan, tiba-tiba terdengar, handphone jadul milik Aditya berdering, tanda ada yang memanggilnya. Aduh dit, volumenya kecilin dikit dong. Lagian, betah amat sih pakai handphone kayak gitu, ucap Niko pada sahabatnya itu. Yang penting kan bisa buat nelpon sama SMS-san, sahut Aditya, lalu menerima panggilan tersebut. Malam dit, kamu lagi ngapain nih? Enggak ngapa-ngapain kok, cuman lagi minum kopi sama si Niko nih, sahut Aditya. Niko, Niko siapa ya? Teman kamu ya, ucap Jasmine. Ampun deh, nih mulut kerjanya keceplosan mulu, gerutu Aditya. Oh anu, ini Jas, Niko kucingnya tetangga. Kebetulan, tempat mainnya di rumah saya, jadi sekalian aja deh, aku bikinin kopi. Buset lodit, masa aku dibilangin kucing, ucap Niko, dengan suara kecil. Mendengar ucapan Niko, Aditya pun, langsung menempelkan jari telunjuk pada bibirnya, mengisyaratkan, agar jangan berisik. Oh gitu, kirain Niko si pengusaha muda itu. Lagian, kamu nih, ada-ada aja. Masa kucing kamu bikinkan kopi, ucap Jasmine sambil tertawa. Ya dia doyannya kopi, masa mau aku bikinin teh? Lagian, mana mungkin, aku punya kenalan orang seperti Pak Niko itu, secara, aku kan cuman tukang pungut sampah di pasar-pasar, sahut Aditya. Setelah itu terdengar lagi, Jasmine berkata, Jangan ngomong gitu ah, apapun kerjaannya, yang penting halal, ucap Jasmine, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Eh, tadi siang kamu kemana? Aku hubungin. Kok handphone kamu enggak aktif? Oh itu jas, tadi tuh, handphone aku lobet, makanya enggak aktif, ucap Aditya. Oh gitu ya, sahut Jasmine, lalu melanjutkan perkataannya. Jadi gimana besok? Kamu bisa kan, buat nemanin aku belanja? Bisa kok bisa, sahut Aditya. Ya udah, kalau gitu, besok aku jemput kamu di mana? Tanya Jasmine.
enggak usah jas, enggak usah dijemput. Nanti biar aku aja, yang datang ke rumah kamu, ucap Aditya, lalu melanjutkan perkataannya. Jadi, jam berapa aku otw ke rumah kamu? Terserah kamu aja dit, yang penting, sebelum datang, kamu konfirmasikan memang ke aku, biar aku siap-siap. Oh iya, nanti aku SMS-kan alamatnya ya, sahut Jasmine. Oke deh, sahut Aditya. Setelah itu terdengar, Jasmine berkata, Kalau gitu udah dulu ya dit, sampai jumpa besok ya, bye. Iya Jas, sahut Aditya, lalu menutup panggilan tersebut. Setelah itu terdengar, Niko berkata, Telpon dari siapa dit? Dari si Jasmine, sahut Aditya. Widih, kenal di mana sama tuh cewek? Tanya Niko. Pertama ketemu dia tuh, tiga tahun lalu. Kalau enggak salah, waktu aku gantiin Om Hendrik, saat lelangnya Grand Hotel. Dan pertemuan yang kedua, di pasar, waktu itu, aku hampir ditabrak sama si Dika. Dan ternyata, di dalam mobil itu, ada si Jasmine juga, sahut Aditya. Sementara Niko, mendengar ucapan Aditya, ia pun terlihat kaget, lalu berkata, Maksud kamu, Jasmine anaknya Pak Albert ya? Tanya Niko, lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya. Akhir kata, saya beserta kedua admin channel ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Dan, sampai jumpa di episode selanjutnya.